నమస్తే అందరికీ జై శ్రీకృష్ణ ఇవాళ వీడియోలో వీ విల్ అండర్స్టాండ్ వాట్ ఆర్ ఎవాల్యుయేషన్ సిస్టమ్స్ ఎవాల్యుయేషన్ అంటే స్టూడెంట్స్ అసెస్మెంట్ అనుకోండి స్టూడెంట్స్ యొక్క పర్ఫార్మెన్స్ అసెస్మెంట్ రైట్ సో విల్ గో ఇన్ టు ద మీనింగ్ మీనింగ్ ఏమంటుందంటే ఇట్ ఈస్ అసెస్సింగ్ ఆర్ జడ్జింగ్ ద క్వాలిటీ వాల్యూ ఆర్ పర్ఫార్మెన్స్ ఆఫ్ ఎనీథింగ్ రైట్ సో ద కీ వర్డ్ ఈస్ జడ్జింగ్ హియర్ ఓకే మనం జడ్జ్ చేస్తున్నాం ఏం జడ్జ్ చేస్తున్నాం జడ్జింగ్ రిగార్డింగ్ ది ఎఫెక్టివ్నెస్ ఆఫ్ ఎడ్యుకేషనల్ ప్రోగ్రామ్స్ రైట్ సో మనం ఏదైతే టీచ్ చేస్తున్నామో మనం ఏదైతే ఎడ్యుకేషన్ ఇంపార్ట్ చేస్తున్నామో స్టూడెంట్స్కి ఈజ్ ఇట్ రీచింగ్ ద స్టూడెంట్ ఆర్ నాట్ మనం అనుకున్న లర్నింగ్ అవుట్కమ్స్ వస్తున్నాయా లేవా అనేది చెక్ చేయడం ఎవాల్యుయేషన్ అండ్ హౌ డు వీ డూ దిస్ ఇట్ ఈస్ అ ప్రాసెస్ వి విల్ గ్యాదర్ ద ఇన్ఫర్మేషన్ ఫస్ట్ ఏం ఇన్ఫర్మేషన్ గ్యాదర్ చేస్తాం వీ విల్ గ్యాదర్ ద ఇన్ఫర్మేషన్ రిగార్డింగ్ ది మార్క్స్ ఆఫ్ ది స్టూడెంట్ ఓకే హిస్ వేరియస్ పర్ఫార్మెన్స్ రిజల్ట్స్ అవన్నీ గ్యాదర్ చేసిన తర్వాత we will analyze it Anal analysis and in the connecting dots okay in depth examination of some information okay why do we do the in depth examination in the kante we want to see the patterns andulo evana patterns unaya evana okay connecting dots edaina relationship unda chaduvu ki sports ki mana connection unda sports ki uh, his uh, academic performance ki mana connection unda so we will try to identify the patterns in that and then will take the decisions so decision is taking an action anamata right so evaluation is the process of gathering the information analyzing it and also taking a suitable decision so that we can improve the performance of students right so simple ga cheppalante evaluation is grading a students performance idu enduku avasaram manaki mana teaching ni improve cheyadaniki right manam oka vidhanga teach chestu vellipothunnam పిల్లవాడికి అర్థమవుతుందా లేదా అనేది ఎలా తెలియాలి ఓకే ఇట్ ఈస్ త్రూ ఎవాల్యుయేషన్ వాడికి ఒక టెస్ట్ తీసుకుంటాం వాడి మార్క్స్ కలెక్ట్ చేస్తాం లేదా దేర్ ఆర్ అదర్ అదర్ ఎవాల్యుయేషన్ టెక్నిక్స్ వీ విల్ డిస్కస్ ఇన్ దిస్ వీడియో సో ఆ ఎవాల్యుయేషన్ ద్వారా వీ ఆర్ ట్రయింగ్ టు అసెస్ స్టూడెంట్కి మనం చెప్పింది అర్థమైందా లేదా మనం ఏదైతే లర్నింగ్ అవుట్కమ్స్ అచీవ్ చేయాలనుకుంటున్నామో ఓకే డిడ్ వీ అచీవ్ ఆర్ నాట్ స్టూడెంట్కి ఆ లర్నింగ్ అవుట్కమ్స్ అనేవి ఓకే డిడ్ ఈ పర్ఫామ్ ఆర్ నాట్ రైట్ so e evaluation is essential for improving the teaching as well as manam edanna syllabus revise cheyalanna curriculum improve cheyalanna okay this plays a crucial role so eppudaina exams related topic vachinappudu okay students ane vallu okay uh, we are all students we were all students okay so ee uh, meme chudandi okay so students ardhamainattu uh, they might pretend in the class okay teachers ela antarante okay baaga ardhamainda okay let's take a test లేదా ఒక సర్ప్రైజ్ టెస్ట్ తీసుకోవడం ఒక క్విజ్ అడగడం ఓకే సో స్టూడెంట్ యొక్క రెస్పాన్స్ అలా ఉంటుంది అనమాట రైట్ సో మూవింగ్ ఆన్ రైట్ సో అలా స్టూడెంట్స్ భయపడుతున్నప్పటికీ టెస్ట్స్ అన్న ఎవాల్యుయేషన్ అన్న దెర్ ఈస్ పర్పస్ టు దట్ ఓకే ఇందాకే నేను మాట్లాడుతున్నాను వై డూ వీ నీడ్ ఎవాల్యుయేషన్ స్టూడెంట్కి అర్థమైందా లేదా మనం చెప్తుంది స్టూడెంట్కి అర్థమవుతుందా లేదా వాట్ ఎవర్ వీ వాంటెడ్ స్టూడెంట్ టు లర్న్ ఓకే డిడ్ హీ అచీవ్ దట్ ఆర్ నాట్ మనం పార్ట్ టూలో లర్నింగ్ డెఫినేషన్ చూసాం వాట్ ఈస్ లర్నింగ్ Learning is bringing the change in the behavior, okay? Student yoke behavior lo change thies karawadam, right? Through experience, through practice, right? So that is also part, manam edaita education impart chesthu nama students ki. It should be through experience, it should be through practice, okay? Ninnet video lo gada manan chusam, okay? Uh, the uh, Edgar Dale's uh, quote of experience lo, he says, 90% of what you do will retain, okay, over a long term period. right so evaluation purpose and main purpose is to assess the students performance right it is a systematic process it is part of teaching and it is not like okay oka semester ayipoyin tarvata exam pettam okay so six months gap tarvata exam pedutunnam atla kadu it is a continuous process teacher student ki paatam cheptunnappude he will assess pilavalaku ardham avutunda leda he is also doing a kind of evaluation while teaching right dani formative assessment antam manam chustam okay in some time right it is a continuous process alage it is very comprehensive only marks maatrame chuddam gaadu okay manam cheppindi okay aa subject raastunada any marks vastunay anta varike kaadu manam first video lo kuda chusam curriculum means it is some total of experiences of the student manam athan university ki vachaka right what kind of experiences he is going through classroom teaching is one thing okay and then what kind of resources that university is providing him ఓకే రీసెర్చ్కి ఏమన్నా ఓకే సపోర్ట్ ఇస్తున్నారా ఓకే అదర్ అదర్ కైండ్ ఆఫ్ సపోర్ట్స్ 
తను ఫ్రెండ్స్ చేసుకుంటాడు స్పోర్ట్స్లో ఓకే ఎక్సెల్ అవుతూ ఉంటాడు ఆల్ దీస్ ఎక్స్పీరియన్సెస్ ఈజ్ పార్ట్ ఆఫ్ కరికులం రైట్ సో ఆ కరికులంని ఇంప్రూవ్ చేయడానికి కూడా ఎవాల్యుయేషన్ కావాలి ఓకే అండ్ టు అసెస్ మన లర్నింగ్ అవుట్కమ్స్ అచీవ్ అయ్యామా లేదా అనేది ఎవాల్యుయేషన్ ద్వారానే తెలుస్తుంది పిల్లవాడు ఎక్కడైనా ల్యాగ్ అవుతున్నాడా అది కూడా ఎవాల్యుయేషన్ ద్వారానే తెలుస్తుంది టెస్ట్ తీసుకున్నాక ఓకే ఇతను ఈ ఏరియాలో ల్యాగ్ అవుతున్నాడు అనేది అర్థమవుతుంది రైట్ ఆ అసెస్మెంట్ అనేది ప్రాపర్గా చేయాలి ఓకే సో ఇట్ షుడ్ బి రిలయబుల్ అండ్ వ్యాలిడ్ అండ్ దీనివల్ల నెగిటివ్స్ తక్కువ ఉండొచ్చు ఓకే ఆ పిల్లవాళ్ళు ప్రెషర్ ఫీల్ అవ్వచ్చు ఓకే ఎగ్జామ్స్ ఇవన్నీ కూడా బట్ మీరు కాంపిటేటివ్ స్పిరిట్తో చూస్తే ఎవాల్యుయేషన్ విల్ ప్రమోట్ మోటివేషన్ ఓకే పిల్లలకి మోటివేషన్ రావచ్చు ఓకే కాంపిటేటర్స్ మధ్య ఓకే నేను ఫస్ట్ రావాలంటే నేను ఫస్ట్ రావాలి నేను ఎక్సెల్ అవ్వాలి ఓకే ఆ మోటివేషన్ ఉంటుంది అనమాట ఓకే సో దీస్ ఆర్ ఆల్ వేరియస్ బెనిఫిట్స్ ఆఫ్ ఎవాల్యుయేషన్ రైట్ మూవింగ్ ఆన్ దేర్ ఆర్ త్రీ వర్డ్స్ మెజర్మెంట్ అసెస్మెంట్ అండ్ ఎవాల్యుయేషన్ రైట్ నన్ను అడిగితే ఓకే మెజర్మెంట్ అండ్ అసెస్మెంట్ ఈజ్ పార్ట్ ఆఫ్ ఎవాల్యుయేషన్ రైట్ ఒక మనం ఒక వెన్ డయాగ్రామ్ లాగా ఏమైనా డ్రా చేస్తే ఓకే అవుటర్ సర్కిల్ విల్ బీ ఎవాల్యుయేషన్ ఎవాల్యుయేషన్లో అసెస్మెంట్ ఉంటుంది అండ్ అసెస్మెంట్లో మెజర్మెంట్ సో మెజర్మెంట్ ఈజ్ వెరీ బేసిక్ థింగ్ వీఆర్ కలెక్టింగ్ ద ఇన్ఫర్మేషన్ అంటే స్టూడెంట్ యొక్క సబ్జెక్ట్ మార్క్స్ ఓకే హాఫ్ ఇయర్లీకి ఎంత మార్క్స్ వచ్చాయి అండ్ దెన్ ఆ ఎగ్జామ్ యొక్క పర్టికులర్ సబ్జెక్ట్ యొక్క మార్క్స్ ఎంత వచ్చాయి ఓకే అంతవరకే మెజర్మెంట్ అనమాట ఓకే సో ఇట్ ఈస్ లైక్ గ్యాదరింగ్ ద డేటా గివ్స్ అ న్యూమరికల్ వాల్యూ ఆర్ స్కోర్ మ్యాథ్స్లో ఎంత వచ్చాయి సైన్స్లో ఎంత వచ్చాయి జస్ట్ వీఆర్ గ్యాదరింగ్ ద ఇన్ఫర్మేషన్ అసెస్మెంట్ ఈజ్ లిటిల్ మోర్ అడ్వాన్స్డ్ ఇట్ ఈస్ లిటిల్ మోర్ బియాండ్ ది అసెస్మెంట్ ఇట్ ఈస్ లిటిల్ కాంప్రహెన్సివ్ ఇట్ మెజర్స్ పర్ఫార్మెన్స్ ఓవర్ టైమ్ ఓకే హాఫ్ ఇయర్లీకి ఎంత పర్ఫార్మెన్స్ వచ్చింది ఎన్ని మార్క్స్ వచ్చాయి ఓకే మళ్ళీ యాన్యువల్లో ఎంత వస్తున్నాయి లాస్ట్ ఇయర్ ఎంత ఉంది నీ మార్క్స్ ఈ ఇయర్ ఎంత ఉంది మార్క్స్ ఓకే ఇంటర్మీడియట్ స్టూడెంట్స్ ఆర్ అండర్ గ్రాడ్యుయేషన్ స్టూడెంట్స్ మనం చూసుకుంటే సెమిస్టర్ వైజ్ పర్ఫార్మెన్స్ ఎలా ఉంది పిల్లలది ఓకే దట్ ఈస్ కంపారిజన్ చేయడం ఈజ్ పార్ట్ ఆఫ్ అసెస్మెంట్ అండ్ ఎవాల్యుయేషన్ ఈజ్ ఈవెన్ మోర్ బ్రాడ్ అటమ్ ఓకే సో మనం ఫస్ట్ స్లైడ్లోనే చూసాం మెజర్మెంట్ని మనం గ్యాదరింగ్ ఆఫ్ ఇన్ఫర్మేషన్ అనుకోవచ్చు రైట్ అసెస్మెంట్ని అనాలిసిస్ అనుకోవచ్చు అండ్ దెన్ ఎవాల్యుయేషన్ని ఓకే డెసిజన్ మేకింగ్ అని చెప్పుకోవచ్చు ఓకే సారీ ఫర్ ద స్పెల్లింగ్ మిస్టేక్ డెసిజన్ మేకింగ్ రైట్ ఎవాల్యుయేషన్ ప్రమోట్స్ యాక్షన్ ఆ మార్క్స్ తెలుసుకున్నాక ఆ అనాలిసిస్ రిపోర్ట్ వచ్చిన తర్వాత వాట్ ఈస్ యువర్ యాక్షన్ పిల్లవాడికి అర్థం కాలేదంటే వాట్ ఆర్ ద మెజర్స్ యూఆర్ గోయింగ్ టు టేక్ సో దట్ దట్ స్టూడెంట్ కెన్ కమ్ అవుట్ విత్ బెటర్ లెర్నింగ్ అవుట్కమ్స్ రైట్ సో దట్ ఈస్ ఆల్ ఈజ్ ద డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ ఎవాల్యుయేషన్ అసెస్మెంట్ అండ్ మెజర్మెంట్ విల్ మూవ్ ఆన్ రైట్ నేను కొద్దిగా కెమెరా నీట్ మార్చేస్తాను రైట్ సో దట్ ఇట్ విల్ బి నాట్ డిస్టర్బింగ్ యాస్ రైట్ నా టెక్నిక్స్ ఆఫ్ ఎవాల్యుయేషన్ టూ టైప్స్ ఆఫ్ టెక్నిక్స్ క్వాంటిటేటివ్ అంటే క్వాంటిటీ నెంబర్స్ అనమాట ఓకే సో దిస్ ఇస్ ఫోకసింగ్ ఆన్ నెంబర్స్ అండ్ స్టాటిస్టికల్ డేటా రైట్ సెకండ్ టైప్ ఆఫ్ టెక్నిక్ ఈజ్ క్వాలిటేటివ్ టెక్నిక్స్ ఇక్కడ నెంబర్ ఉండదు ఓకే వీ విల్ అసెస్ ద స్టూడెంట్ తను క్లాస్లో ఎలా బిహేవ్ చేస్తున్నాడు తన ఫ్రెండ్స్తో ఎలా ఉన్నాడు తన అటెన్షన్ స్పాన్ ఎలా ఉంది క్లాస్లో రైట్ సో హౌ యాక్టివ్ హీ ఈజ్ ఇన్ టేకింగ్ అప్ ఎనీ స్కూల్ యాక్టివిటీస్ సో ఇవన్నీ కూడా క్వాలిటేటివ్ నేచర్లోకి వస్తాయి అనమాట ఓకే క్వాంటిటీ మేబీ ఎగ్జామ్ మార్క్స్ ఎంత ప్రాక్టికల్లో ఎంత వచ్చాయి వైవాలో ఎంత వచ్చాయి ఓకే తను స్పోర్ట్స్లో ఏమేమైనా ఓకే అచీవ్మెంట్స్ చేశాడా ఇవన్నీ క్వాంటిటేటివ్ టెక్నిక్స్ అయితే క్వాలిటేటివ్ టెక్నిక్స్ ఆర్ డిఫరెంట్ ఓకే సో ఇక్కడ రిటర్న్ ఎగ్జామ్ ఓరల్ ఎగ్జామ్ ప్రాక్టికల్ ఎగ్జామ్ ఇవన్నీ క్వాంటిటేటివ్లో వస్తాయి క్వాలిటేటివ్లో వీ విల్ అబ్జర్వ్ స్టూడెంట్ విల్ అబ్జర్వ్ వాట్ ద స్టూడెంట్ ఈజ్ గోయింగ్ ఆన్ వాళ్ళతో మాట్లాడతాం వన్ ఆన్ వన్ ఇంటరాక్షన్ వీ విల్ డూ ఓకే ఏమైనా పర్ఫార్మెన్స్ అంతా బాగాలేకపోయినా కానీ పర్ఫార్మెన్స్ మంచిగా ఉన్నా కానీ రైట్ దేర్ కెన్ బి సిచ్యువేషన్స్ వేర్ వీ గెట్ ఇన్ వన్ ఆన్ వన్ టీ పేరెంట్ టీచర్ మీటింగ్ ఇదే కదా రైట్ సో దీస్ ఆర్ ఆల్ వేరియస్ క్వాంటిటేటివ్ టెక్నిక్స్ ఆఫ్ ఎవాల్యుయేటింగ్ స్టూడెంట్ రైట్ మూవింగ్ ఆన్ now this area is very important in this uh, uh,
పిల్లవాడికి అర్థం కావట్లేదు ఓకే ఐడెంటిఫైస్ లర్నింగ్ డిఫికల్టీస్ డ్యూరింగ్ టీచింగ్ ఓకే పిల్లవాడికి అర్థం కావట్లేదు సో ఎలా చెప్తే వాడికి అర్థమవుతుంది ఓకే సో ఇన్ క్లాస్ రూమ్స్ యూజువలీ టూ టీచర్స్ విల్ టేక్ అప్ ద టాపిక్ అండ్ ఎక్స్ప్లెయిన్ ఇట్ ఇన్ వన్ టూ ఆర్ త్రీ మెథడ్స్ డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ వేస్లో చెప్తే డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ పిల్లలకి డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ అండర్స్టాండింగ్ లెవెల్స్లో అర్థమవుతుంది సో దట్ ఈస్ అబౌట్ డయాగ్నాస్టిక్ ఎవాల్యుయేషన్ వాట్ ఈస్ స్కొలాస్టిక్ అసెస్మెంట్ స్కాలాస్టిక్ అసెస్మెంట్ అంటే మన స్కిల్స్ గురించి మన నాలెడ్జ్ గురించి టెస్ట్ చేసే అసెస్మెంట్ స్కాలాస్టిక్ అసెస్మెంట్ ఇవి రెగ్యులర్ ఎగ్జామ్ యూనివర్సిటీ ఎగ్జామ్స్ అవ్వచ్చు ప్రాక్టికల్ ఎగ్జామినేషన్స్ అవ్వచ్చు ఆల్ దోస్ థింగ్స్ రైట్ నెక్స్ట్ ఫార్మేటివ్ ఎవాల్యుయేషన్ క్లాస్లోని మనం ఎవాల్యుయేట్ చేస్తున్నాం పిల్లల్ని రైట్ ఒక టాపిక్ అర్థమైందా లేదా అని తెలుసుకోవాలంటే చిన్న క్విజ్ అడగడము ఓకే ఒక డిస్కషన్ చేయమని చెప్పడము ఆ డిస్కషన్ ద్వారా వీ విల్ అసెస్ ఇఫ్ ద స్టూడెంట్స్ ఆర్ అండర్స్టాండింగ్ ది కాన్సెప్ట్ బెటర్ ఆర్ నాట్ సమ్మేటివ్ ఎవాల్యుయేషన్ అంటే అంతా టీచింగ్ అయిపోయిన తర్వాత వన్స్ వీ హ్యావ్ ఇంపార్టెంట్ ద లెక్చర్ ఆ తర్వాత చేసే అసెస్మెంట్ ఈజ్ సమ్మేటివ్ ఎవాల్యుయేషన్ అంటే ఇక్కడ సర్ప్రైజ్ టెస్ట్ పెట్టడం కానివ్వండి ఓకే ముందే టీచర్ పిల్లలకి ఇవాళ నేను ఈ ఈ పర్టికులర్ డేట్లో నేను ఎగ్జామ్ తీసుకుంటానని చెప్పడం కానీ ఓకే ఆఫ్టర్ ఇంపార్టింగ్ ద లెక్చర్ మనం ఒక ఎగ్జామ్ తీసుకుంటే దట్ ఈస్ సమ్మేటివ్ ఎవాల్యుయేషన్ అండ్ దెన్ క్రైటీరియా రిఫరెన్స్ డివాల్యుయేషన్ అంటే కొన్ని ఎగ్జామ్స్ పాస్ అవ్వాలంటే లెట్ సపోజ్ టైపింగ్ ఎగ్జామ్స్ ఉంటాయి ఓకే మీరు పర్ మినిట్ ఒక థర్టీ వర్డ్స్ కొట్టాలి ఓకే దట్ ఈస్ ద క్రైటీరియా సో ఇఫ్ యూఆర్ ఏబుల్ టు టైప్ అట్లీస్ట్ థర్టీ వర్డ్స్ ఇన్ అ మినిట్ ఓకే దెన్ యూ ఆర్ ఓకే qualified for that uh, particular role whatever it is okay so oka criteria istar meer aa criteria achieve cheyali so achieve chesthe you have passed achieve cheyalekapothe why is not able to achieve it enduku achieve cheyalekapothunnadu okay so we will take the corrective actions then norm reference devaluation ikkada norm ante group ani artham cheskovali okay so when different groups are performing uh, this uh, or take undergoing the evaluation so oka particular student ni ela assess chestunnam manam in comparison to the entire group cat exam mana ugc net okay different different uh, time periods lo same subject exam rastunna rastunna appudu they will give you the result in percentiles ante what is your performance against the other students so that is norm reference evaluation and then domain referenced evaluation different different domains unta finance domain coding domain okay uh, sociology domain vaalla vaalla domain lo vaalla vaalla field lo ఎంత ఎక్స్పర్టీస్ ఉంది వాళ్ళకి ఆ ఎక్స్పర్టీస్ అచీవ్ చేశారా లేదా అని టెస్ట్ చేయడం ఈజ్ పార్ట్ ఆఫ్ డొమైన్ రిఫరెన్స్ ఎవాల్యుయేషన్ సో చాలా ఇంపార్టెంట్ చాలా ఈజీ యాజ్ వెల్ రైట్ నవ్ దేర్ ఆర్ డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ ఎవాల్యుయేషన్ టెస్ట్స్ ఓకే ఆబ్జెక్టివ్ టెస్ట్ తీసుకోవడం ఓవరాల్ ఎగ్జామినేషన్ ప్రాక్టికల్ ఎగ్జామినేషన్ ఓకే డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ టెస్ట్ ఆర్ లిస్టెడ్ హియర్ అచీవ్మెంట్ టెస్ట్ యాప్టిట్యూడ్ టెస్ట్ అంటే మ్యాథమెటికల్ ఎబిలిటీ ఓకే యాబ్స్ట్రాక్ట్గా థింక్ చేయగలుగుతున్నారా లేదా ప్రొఫిషియన్సీ టెస్ట్ ఆ లాంగ్వేజ్ యొక్క ప్రొఫిషియన్సీ ఉందా okay so languages ki basically proficiency test so there are other other uh, kinds of tests you can see okay and the important gaadu but you need to know man andaram education institutions lo nunchi baitiki vachina vallame we know what kind of uh, assessments we were okay part of right moving on credit based uh, i mean choice based credit system okay this is nak telsi manaku osmani university lo okay around 2000 Uh, 16 or 17 e time range low okay they have moved on to cbcs chala universities also presently work on this it ain't exactly manaku marks ivaru subject marks ivaru okay prathi oka subject ki konni credits istar okay so mana india lo etla ante degree exam edaina degree under graduation courses qualify avvalante typical 3 years the qualify avvalante minimum 120 credits manam achieve cheyali okay complete cheyali సో క్రెడిట్ అంటే ఏం లేదు మీరు ఆ సబ్జెక్ట్ని నేర్చుకోవడం దాని దాని యొక్క ఎగ్జామ్ తీసుకున్నారు రైట్ దాని యొక్క మార్క్స్ ఎంత వచ్చాయి టోటల్ హండ్రెడ్ మార్క్స్లో మీకు ఎన్ని మార్క్స్ వచ్చాయి దాన్ని బట్టి దే విల్ డిసైడ్ ద అమౌంట్ ఆఫ్ క్రెడిట్స్ యూ హ్యావ్ కాట్ దీనివల్ల అడ్వాంటేజ్ ఏంటంటే ఓకే మీకు మార్క్స్ తెలియకపోయినా ఓకే ఈ టోటల్ క్రెడిట్స్ ఏవైతే కంప్లీట్ చేయాలో మీరు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇఫ్ యూఆర్ అ బీకామ్ స్టూడెంట్ బట్ యూ ఆల్సో వాంట్ టు లర్న్ మ్యాథమెటిక్స్ ఆర్ సమ్ అదర్ సబ్జెక్ట్ లైక్ లెట్ సపోజ్ కోడింగ్ నేర్చుకోవాలనుకున్నారు ఓకే సో ఐమ్ దట్ సారీ సి ప్లస్ ప్లస్ కానీ పైథన్ కానీ నేర్చుకోవాలనుకుంటున్నారు రైట్ సో యూ కెన్ గో హెడ్ అండ్ టేక్ అప్ దట్ కోర్స్ వేరే గ్రూప్లో నుంచి కూడా మీరు ఆ కోర్స్ తీసుకొని ఆ యొక్క పర్టికులర్ క్రెడిట్స్ కంప్లీట్ చేస్తే చాలు ఓకే సో ఇట్ అలౌస్ మ్యాక్సిమమ్ ఫ్లెక్సిబిలిటీ టు స్టూడెంట్స్ ఓకే ఇది ఎన్ఈపి ట్వంటీ ట్వంటీ ఓకే సపోర్ట్స్ దిస్ 
ఇప్పుడు ఏంటి ఇన్ రోల్ ఎలా ఉండి ఇంటర్ డిసిప్లినరీ లాగా ఉండే ఇప్పుడు ఏంటి మల్టీ డిసిప్లినరీ అయిపోయింది మీరు మీ డొమైన్ సబ్జెక్ట్సే కాకుండా యూ కెన్ పర్స్యూ అదర్ డొమైన్ సబ్జెక్ట్స్ యాజ్ వెల్ ఇప్పుడు నేను కామర్స్ స్టూడెంట్ని ఓకే ఐ వాంట్ టు ఎక్స్ప్లోర్ వాట్ ఈస్ ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ వాట్ ఈస్ కోడింగ్ ఇవన్నీ ఎక్స్ప్లోర్ చేయాలనుకుంటున్నాను సో యాజ్ పార్ట్ ఆఫ్ ఎన్ఈపి యాజ్ పార్ట్ ఆఫ్ సిబిసిఎస్ ఐ కెన్ డూ దాట్ ఓకే సో ఎటువంటి రెస్ట్రిక్షన్ లేదనమాట రైట్ సో ఇట్ ప్రమోట్స్ ఇంటర్ డిసిప్లినరీ లెర్నింగ్ యాజ్ వెల్ యాజ్ మల్టీ డిసిప్లినరీ లెర్నింగ్ ఓకే పోస్ట్ ఎన్ఈపి ట్వంటీ ట్వంటీ రైట్ సో దీని ద్వారా ఏంటంటే స్టూడెంట్ తనకు నచ్చినట్టుగా తను ఓకే ఎడ్యుకేషన్ తీసుకోవచ్చు అండ్ హీ విల్ బి ఆల్సో రికగ్నైజ్డ్ లీగల్లీ బై ద గవర్నమెంట్ అండ్ ఇన్స్టిట్యూషన్స్ మూవింగ్ ఆన్ లాస్ట్ స్లైడ్ ఇది సో దీంతో మనం టీచింగ్ యాప్టిట్యూడ్ ఓకే కంప్లీట్ చేస్తున్నాం టీచింగ్ యాజ్ ఎ క్వాడ్రీ పోలర్ ప్రాసెస్ అంటే ఫోర్ పోల్స్ మీద టీచింగ్ అనేది డిపెండ్ అయి ఉంది ఫస్ట్ పోల్ ఈస్ ద టీచర్ హీ ఈస్ ద సెంట్రల్ టు ప్లానింగ్ అండ్ గైడింగ్ లర్నింగ్ హీ విల్ డిసైడ్ ఓకే పిల్లవాడికి ఎలా మనం బెటర్గా ఓకే అర్థం చేయిద్దాం కాన్సెప్ట్స్ని ఓకే హౌ బెస్ట్ హీ కెన్ అచీవ్ ది లర్నింగ్ అవుట్కమ్స్ అనేది నెక్స్ట్ సెకండ్ పోల్ ఈస్ లర్నర్స్ ఓకే వీళ్ళ కోసమే ఎడ్యుకేషన్ అనేది ఉంది సో ఇండివిజువల్స్ రిసీవింగ్ ఎడ్యుకేషన్ ఆర్ పార్ట్ ఆఫ్ దిస్ ప్రాసెస్ అండ్ దెన్ దెర్ ఈస్ అ లర్నింగ్ ఎన్విరాన్మెంట్ యూనివర్సిటీ సెటప్ ఉంది ఓకే ఆన్లైన్ ఎడ్యుకేషన్ సిస్టమ్ ఉంది దిస్ ఈస్ లర్నింగ్ ఎన్విరాన్మెంట్ దెన్ కరికులం అంటే వాట్ ఈస్ టాట్ అండ్ లర్న్ యాజ్ వెల్ యాజ్ ఓకే సమ్ టోటల్ ఆఫ్ లర్నర్స్ ఎక్స్పీరియన్స్ వైల్ హీ ఈస్ పార్ట్ ఆఫ్ దిస్ ఎడ్యుకేషన్ సో ఈ ఫోర్ పోల్స్ మీద ఎడ్యుకేషన్ టీచింగ్ ప్రాసెస్ అంతా కూడా ఓకే డిపెండ్ అయ్యింది ఐ హోప్ you have understood this topic and uh, with this we have completed teaching aptitude we'll soon start research aptitude right so all the best we'll meet in the next video consider liking this video share with your friends and subscribe to the channel right other videos and other parts we uh, already record che some learning teaching methods of uh, uh, teaching in higher education as well as we have covered teaching support systems okay so please go into the channel we have created a supply, separate playlist for this ugc net paper one okay you'll find the classes there right meet you in the next video thank you so much